povo bonito! <risos> Olá, meu povo bonito! Estamos num momento nostálgico aqui, Ai, muito eu... feliz. Nossa, eu tô apaixonada, assim, eu olhei, a gente entrou nesse hotel, nesse lugar que a gente tá, que a gente vai para do Palma, Palmeira, aquela, sabe? A Você famosa em Dubai. É. E eu entrei e eu falei, amor, eu lembro de Las Vegas, foi a única viagem internacional que nós dois fizemos juntos até agora. E foi muito emocionante! Agora é a segunda, então estamos muito feliz que a Maeli tá podendo curtir isso com a gente aqui. Só momentos inesquecíveis! Vamos ver, mano, eu tô ansioso pra conhecer aqui esse parque aquático porque essa trip tá incrível, mas tá teve... muito perfeito, O roteiro foi tão incrível que não deu tempo da gente ir na piscina ainda. Então a gente não entrou na água. Bora tomar banho, né? Porque a gente é limpinho. <risos> Aliás, muito obrigada, Emirates, por toda essa viagem que vocês nos proporcionaram, por esse roteiro maravilhoso. Gente, surreal, surreal. Quero morar em Dubai. <risos> Quero morar em Dubai. Inclusive, a gente conheceu a Andrea, que trabalha na Arabian Adventures, que é brasileira. Ela só fala coisa boa daqui. Eu já amo os shakes. É verdade. Vamos, vamos ver. aquário aqui, na Atlantis, do que no aquário do shopping que a gente mostrou no outro vídeo. Olha lá o tubarão, arraias, muitas arraias, vários tipos de arraias. Olha aqui, olha lá. Olha o tamanho desse peixe. É gigante, é do tamanho da mesa, é do tamanho de um ser humano. Gente, é maior que eu. Certeza que pesa mais que eu. Ô, oh, André. Gente, é muito grande. É muito grande. Todos os aquários ao lado, você encontra as informações em algumas línguas sobre os peixes que estão lá. Muito legal. Que linda, filha. Vamos lá, então, pequena Nayumi. Essa é a mesquita mais antiga aqui de Dubai e ela não, nenhuma mesquita é aberta ao público, essa aqui você pode entrar do lado de fora. <risos> Estamos aqui ó, na frente do palácio, que é onde os shakes, a princípio a família real mora, mas não se sabe muito sobre a família real, porque isso até é uma questão da religião, não, não, você não pode entrar nessa privacidade, não tem nem muitas informações na internet, então nem se sabe exatamente se é aqui que eles moram, mas a princípio é oficialmente o lugar da família real. E é lindo, a gente só pode chegar até aqui, a gente já tá no máximo. E vocês podem ver aqui, ó, tem uma galera visitando também, muitos indianos, tem muitos coreanos. Acho que o que a gente mais vê aqui é, é justamente coreano e indiano, né, vida? Alguns japoneses também. E nós, brasileiros, garantindo o nosso espaço. <risos> a gente tá aqui na Bastaquia. Bastaquia realmente é uma das áreas é, da Old Dubai que é bem parecida com o Alcif que a gente viu ontem. Só que Alcif é a réplica e ficou pronta há um mês atrás. E aqui a gente vendo as construções daqui, acho que vai dar pra ver melhor. É, é muito, muito, muito legal. E aí, amor? E aí, Maelinha, acordou? <risos> O museu 
museu, gente, o que hoje aqui é o museu, é a primeira construção de Dubai. Isso aqui começou como um forte, porque estava naquela rota das especiarias e tinha muita pirataria. Então, enfim, primeiro foi um forte. Isso aqui, quando tinha as tribos, abrigava 800 pessoas aqui, em torno de 800 pessoas. Depois isso virou o palácio. E agora, então, é o museu. Essa aqui é uma casinha, é a reprodução de uma casa de verão da época das tribos. Como vocês podem ver, eles usam aqui o que no Brasil a gente usaria como folhas de coqueiro, eles usam da tamareira. Isso aqui é uma tamareira, né, de tâmaras. E isso aqui, essa torre, cadê a torre? Aqui, essa torre ela faz uma circulação de ar, é como se fosse o ar-condicionado de hoje em dia. Ela é feita de uma forma que leva o ar para dentro para refrescar as construções. Então a gente viu algumas construções na Bari... Como é que é o nome daquela área? Da Bastaquia, que também tinha esse tipo de torre. E agora na casinha de verão. Muito interessante! Essa área do museu, ela imita o fundo do mar, ó, ali ó, as pernas de uma pessoa do lado do barco e eles tiravam as pérolas sem nenhuma estrutura, era amarrado, eles vinham para baixo do mar, ó, a mãozinha pegando e por causa disso muitos homens morriam fazendo a pesca de pérolas ou então até ficavam cegos, muito louco, gente, adorei essa parte do museu, é incr... aliás o museu inteiro é super interessante, muito bem feito. Agora nós vamos, nos mer... nós vamos no mercado do ouro e das especiarias, para isso a gente pega um barquinho, chama Abra? Abra de César, Só Abra. <risos> Continua usando os barquinhos. É um dirham, é como se fosse um real. E aqui está o mercado. É uma espécie de mercadão, de mercado público. Bom dia, como... tudo bem? Bom dia, tudo bem? Por favor, bonito ou barato? Ah, obrigada. Bebê, bebê. Bebê, bebê. <risos> oh, aqui é o mesmo estilo, mas claro. Muito árabe. O cheiro, você sente um cheiro bem forte das coisas. É lindo, super colorido. Esse é o José, gente. Só que não, é Yosef. <risos> Tell us about it. Gente, por favor, essas Olha. especiarias. Isto é incenso, isto é de mirra para queimar. Limão seco, limão seco para cozinhar, para frango, para carne, para tudo. Isso é maravilhoso. Delicioso, pimenta picante, esse hibisco, já de emagrecê, senhora. Estos cúrcuma, estos verbena. Eu never saw it like, eu nunca vi assim. Louro. Louro. Orquídea, senhora. Orquídea, muito bem. Estos orégano, chá de rumã, estos hortela, senhora. Muito bom para garganta, para tosse, para tudo, senhor. Maravilhoso, delicioso. Agora a gente está no Mercado do Ouro, que é aqui essa rua, e muita gente perguntou, é muito barato o ouro? Não tanto, porque a cotação do ouro é a mesma no mundo inteiro, olha só tudo isso, gente. O que muda é a mão de obra, que aqui é um pouco mais barato, mas enfim, continua sendo uma joia, continua sendo cara, e... mas é incrível, ali tem o anel, que é o maior anel do mundo, que é tipo, desse tamanho, tá no Guinness Book, Guinness... Enfim, o livro dos recordes. Muito legal, muito legal. O approach da galera aqui pra vender as réplicas e o ouro, as coisas, é parecido com o do Brasil lá no Centrão. É isso, gente. Muda o lugar, mas as pessoas são as mesmas. É 
ser humano é muito igual, é muito legal. A Andrea tá nos falando aqui que é legal a gente ver que não tem nenhum segurança, as lojas são abertas. Realmente uma coisa que eu percebi muito aqui é que é, é um lugar seguro, sabe? Eu me sinto muito mais tranquila de andar por Dubai do que eu me sinto em São Paulo. Há uma segurança, não, não, não há violência, não há roubo, até em relação às mulheres. É tranquilo. Olha que lugar incrível para um jantar romântico. E pode ser romântico com bebê também, com criança junto. Só de ter essa luz, você sentar frente a frente com a luz de velas, com o seu amor. É romântico. Uma coisa que me perguntaram muito é sobre os valores. Esse aqui é um restaurante bem chiquezinho, né? Bem arrumadinho. Ó, os pratos principais de 160, 140, 200. E aí, vou mostrar pra vocês aqui é um menu degustação. É bem interessante. 270 por pessoa. Bem legal. São três opções de... Entrada, três opções de main course, de prato principal e uma sobremesa. A gente veio dar uma voltinha aqui na beira da praia, estamos num pier, tem o mar aqui embaixo, esse vento que vocês devem estar ouvindo e... Lá atrás, cadê? Olha, temos o Burj Al Arab, olha que linda a noite! Aqui o nosso hotel, tudo isso faz parte do nosso hotel. Olha que gigante! Enfim, e lá tem o restaurante, o Pier Chic. Maeli tá aqui. Vai pegar, vou pegar! Nos hotéis, nos lugares, geralmente tem o Arabic Coffee, ó, ele parece um pouco mais um chá, como vocês podem ver, ele é mais clarinho e geralmente é servido com tâmaras. É bem gostoso, não tem nada de gosto de café na minha... Na minha... É a dancinha árabe logo pela manhã. Mostra aí qual é o bichinho que tá fazendo música. Olha, gente, ela ganhou ontem. Tá dançando, filha. Tava, né? Tava. Vamos lá tomar o café da manhã Começou pra passear. Começou a filmar eu paro. É. Vamos fazer de novo? Um, dois, três e já. Tá quente e hoje, graças a Deus, para aproveitar esse calor, a gente está indo para um parque aquático. Riverland! Aqui, ó, gente, tem a Motion Gate Dubai, Legoland Dubai, Bollywood Parks, que aqui são lugares que a gente vai. Tem um quezinho, uma carinha assim, meio de Disney isso aqui, sabe? Mas claro, bem mais simples, mas tem um quezinho de Disney, né? Peça por peça! 
Mas é ser pequena. Choquei, Brasil. Você gostou, filha? Temos a reprodução de alguns prédios, ali o Burj Al Arab, aqui outros prédios de Dubai, aquele, aquele prédio mais alto, Burj Khalifa. É muito da hora, tudo feito de Lego, galera, muito top. E aí, amor, o que, que tá rolando? Fica aqui, fica aqui. Ela vai voltar porque não tem ninguém pra segurar a mão dela. Papai. Mamãe. Só olha de longe, calma. Oi, filha. Vamos lá pra piscina? Vamos? Vamos lá? Vem. Vem? Vem. Vem. Pode vir. Vem cá. Um, dois, três e... <risos> e agora vai sozinha. Nossa. A gente não. A gente não comanda. É ela que comanda. Okay. Ela já foi quantas vezes nesse escorrega? Pelo menos umas 10, né? E essa é a manha que ela tá fazendo toda vez que a gente tem que sair, ó. Vamos lá na piscina, meu amor. Se bate, ó. ó. <risos> Parece fácil. Mas não, é. Dentro dessa área de parques, a Legoland tem o Legoland Water Park. A gente tá entrando aqui, ó. Vamos curtir. Eu que amo água, tô precisando muito de molhar e refrescar, porque Dubai é calor, mesmo no inverno. Na Yumi foi ali se trocar e trocar uma L. Vambora. Vamos curtir um Water Park Legoland. E o que a gente tem reparado é que esse parque é um parque que tá pronto pra receber muita gente. Mas acho que tem alguns fatores. Hoje é domingo, mas aqui, conforme a religião, a cultura deles, o domingo é como se fosse segunda-feira, ou seja, é o dia de maior de trampo deles, de volta ao trabalho. Então assim, o parque tá vazio, mas ao mesmo tempo, tipo, tem uma estrutura infra de segurança, de funcionário, pra se tivesse muita gente lotadaço. E é inverno aqui também, né? E é inverno, tá um ventinho. Imagina, pra quem tá acostumado com a 40 e tantos graus, hoje tá uns 27, é frio, tá ligado? <risos> pra nós tá ótimo. Mas a água tá um pouquinho fria, vai. É, é verdade. Eu não quero me molhar porque eu tô com frio. <risos> Acho que a Naomi tá vindo. Eu escuto... <risos> e aí? De boa, curtiu. Tá legal, teve uma hora que eu pensei, vai que eu caio pra fora. Não. Não. Ai, que frio.
Voltamos para o hotel. Estamos curtindo um pouco o um pôr do sol na piscina. Novamente na piscina. Foi tudo muito incrível, muito delicioso. Espero que vocês tenham curtido aqui com a gente. Você gostou, princesa? Foi muito bom. Foi muito incrível. Eu agradeço demais a Deus por tudo isso que está acontecendo na nossa vida, por vocês que nos acompanham, que nos dão força, que torcem por nós. Assim como a gente torce por vocês, a gente faz essa troca de experiências. Então é isso, a gente quer agradecer vocês por terem nos acompanhado nessa viagem, foi muito maravilhosa, muito incrível, tenho certeza que vocês gostaram também. Deixem os comentários de vocês, o que vocês acharam e qual vocês acham que tem que ser o nosso próximo destino. Vai, dá uma dica aí. Dá uma dica, aí. nos ajuda. Dá um comentário. Ai, muito obrigada por nos acompanharem, foi tudo muito incrível, espero ter conseguido passar boas dicas para vocês de viagem com os pequenos, de voo, como agir em voos longos, voos internacionais, como tirar passaporte das crianças, lugares para visitar em Dubai e tudo mais. Um beijo, a gente ama vocês. Se inscreve no canal, por favor, não perde essa. Até o próximo. Tchê, vai lá, bate, bate, bate. Não, é aqui. Vai lá. <risos>